ความลับของจักรวาลตอนที่เจ็ดมีอยู่ว่าสติปัญญาไม่ใช่ความรู้ความรู้ไม่ใช่สติปัญญาข้อมูลความรู้อาจบางปัญญาได้เช่นกันโหมโฆษณาชนเชื่อหรือการโปรโมกันไดให้คนหลงไปตามกระแสะจนขาดสติความยั้งคิดในภูมิปัญญาอย่างไทยได้แยกคําว่าปัญญากับความรู้ไว้อย่างชัดเจนจนมีคําพังเพยที่พูดกันติดปากว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไปรอดหรือนักวิทยาศาสตร์นามระเบอของโลกเช่นอันเบิร์ตไอน์สไตน์ได้พูดไว้ว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้จินตนาการในที่นี้คงจะหมายถึงพลังสติปัญญาความคิดสร้างสรรค์ส่วนความรู้หมายถึงหลักวิชาความรู้ต่างๆที่ผู้คนทั้งหลายจดจำมาอย่างรู้จริงบ้างไม่รู้จริงบ้างหรือที่เรียกกันว่านกแก้วนกขุนทองนั่นเองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตรัสรู้ในป่าอันสงัดที่จิตเป็นสมาธิหาใช้การค้นคว้าวิจัยในห้องทดลองหรือห้องสมุดใดๆเลยความโพร่งสว่างทางปัญญามักเกิดตอนขณะที่จิตเราปล่อยวางมีความผ่อนคลายเช่นเซอร์ไอแซคนิวตันค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลกขณะที่นั่งหลับอยู่ใต้ต้นแอปเปิลโดยลูกแอปเปิลหล่นใส่ศีรษะหรือแม้แต่ด,ด็อกเตอร์อาจองชุมสายณยุทธยาที่คิดวิธีการนำยานไวกิ้งลงจอดบนดาวอังคารสำเร็จก็ด้วยความปล่อยวางก่อนการโพกทวงทางปัญญาโดยการไปเดินเล่นบนภูเขาและทำสมาธินั่นเป็นต้นนั่นเป็นตัวอย่างของบุคคลทั้งหลายที่คนคิดทฤษฎีและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆของโลกบุคคลทั่วไปมักให้ความหมายเดียวกันระหว่างปัญญากับความรู้บิดเบือนความจริงของจักรวาลไปเสียสิ้นการเป็นชาวพุทธที่แท้จริงต้องแยกปัญญากับความรู้ออกให้ได้อย่างสิ้นเชิง